小米今天要来跟我们分享的主题呢，是使用那些历久不衰、多年持续占据热销排行榜们的常青彩妆品，来换我脸上这个妆容。那我相信女生应该都是非常喜新厌旧的动物，就连我自己一样，可能每年出了一些新的彩妆品，你会很好奇啊，很有新鲜感。但是总是会有一些可能用了一两年、两三年，甚至已经发行了五到十年的彩妆品们，到现在依旧是我心目中的爱用品，或者是也是你心目中的爱用品，就好像。我们听到一些神曲，可能已经过了十年，还是觉得嗯，他们还是很好听的那种感觉。然后我先跟大家说一下，就是我今天脸上素颜会有两颗大痘痘，非常的抢戏，非常的抢眼，请大家忽略，因为我最近生理期加上作息不正常，嗯。那我们就开始吧。那首先第一个步骤呢，我们就从防晒开始。防晒用的是这瓶 s o p h i n a 透美颜的美白 UV 防晒炉。那这瓶呢，其实算是开价防晒的超级热门款，就是它到此时此刻现在还是很多人在用。那我喜欢它原因是因为它擦起来很薄透，然后它不会觉得很黏腻，有点像立可白的那种方式摇一摇，就搭在手上。加上它的防晒系数真的很高，就是有 SPF 5 0所以夏天用起来也还蛮适合的。那我个人到现在还是很喜欢这瓶防晒，因为它擦起来就是不会跟其他底妆打架，然后它的黏腻感非常低，而且不太限定肤质。接下来呢，就是妆前乳的部分，妆前乳我用的是这瓶罗拉蜜汁的焕颜凝露。我选的型号是润透光型，它其实有针对不同肤质有出一般型、清爽型、润透光型，那这个是有润色效果的，其实比较会是适合混油肌或是油性肌。然后它这瓶我记得出了大概三年以上，它最早的已经出了超过五年，那因为它是一直有消费者很喜欢这个产品，所以它会一直推出不同适合新的肤质的产品。那焕颜凝露呢，使用方式也是很简单，就是挤在手上，你可以看到它是有一点点肤色。色的，那你只要涂薄薄的一层，就可以让你的皮肤有一点点光泽感。像它这就是可以润色，让你本来就是气色比较不好的人啊，就可以修饰一下你的肤色的部分。那你们也知道，就是我很怕干嘛，所以我觉得它就算这个润透光型擦起来保湿度还是非常的够。所以如果你本身如果你上底妆啊，你觉得它的那个底妆不够服帖，你可以上这个妆前乳来加粉，这瓶非常值得推荐。那再来，我们就来上底妆啦。底妆用的是 g i o r g i Armani 的丝缎精华粉底。他们家的粉底其实很多都是算是热卖常青款。那我那时候第一个挑选它，是因为我个人喜欢粉底精华，加上它的质地，擦起来的妆感是我比较喜欢的。然后它也算是粉底精华很早期开始推出的产品。那我今天用 Beauty b r a n d e r 来上妆，还是滴一点在手上。我觉得它的就是大家对爱对它的热爱程度，大概就是它一直涨价，大家还是会乖乖买单的那种。因为他们家的粉底的粉质就是真的很细，然后你上在脸上就会觉得那个妆感真的很美，就是很贴。然后我个人喜欢，就是它就算在冬天，我用起来还是不会干，然后用量蛮省的。哦。我觉得它上起来感觉是有一点点陶瓷妆感这样子，但它最大的。算是缺点吧，就是它的遮瑕度比较低，因为它的妆感比较薄透，所以通常用这个我就会另外再用遮瑕去遮一些脸部其他瑕疵的部位。给你们看一下，上完的妆感就是像这样，就会让你的皮肤看起来很透很白，然后它是有一点点微微的雾感的感觉，但是我觉得它不会让我觉得很干，我到现在还是很喜欢这瓶粉底。接下来呢，刷完粉底，我们就来上遮瑕。那遮瑕的话呢，因为每个人的需求部位，像我就是比较针对黑眼圈，然后还有鼻翼两侧。然后最近就是因为皮肤状况生理期来，所以它有长一点点生理痘之外，我大部分需求就是希望保湿度高，然后遮瑕力是可以遮住我黑眼圈的。非常经典的遮瑕品就是这个 i p s a 的自律循环三色遮瑕。我觉得它是属于你说到专柜遮瑕要推荐产品，我第一个就会推荐它，因为它真的是。太经典的遮瑕品了，因为它好处是大部分的遮瑕很多就是出笔状或者是出一个盒状的，但是它就是这样子三色，所以你可以去调成适合你的肤色。它的克制化程度比较高之外，它的肤色可以适合的 range 很广，满足很多人的遮瑕需求。所以我到现在也还是很喜欢用这一盒遮瑕。那我会先用深的这个来盖黑眼圈，它里面有附一个这样小小的笔
还蛮方便的。那其实一般来说，就是我的肤质是干性肤质，用这种膏状的会觉得很干，但是我用它用起来，我并不会觉得它很让我肌腺啊或是卡粉，就是你量控制的好，其实它的上妆效果我觉得就还不错。深的盖一层，其实黑眼圈就可以大概遮掉了六七层。那我再用浅的一层打亮，黑眼圈的部位其实差不多就可以遮个八九层了。然后因为我今天刚好很应景了，长了痘痘，他可能知道我拍拍这个主题，我就顺便遮痘痘跟大家分享。我今天长的痘痘啊，它其实也是用一深一浅去盖，它就可以盖掉个八层，所以我觉得它的遮瑕力其实是还不错的。再来，我们用蜜粉来定妆。蜜粉用的是这盒魅点的蜜粉，它算是开价蜜粉中，我还蛮值得推荐给大家的，因为它的粉质其实不太输专柜的粉质，加上它价格真的很便宜，像它这一盒好像我记得才三百多块 ，CP 值非常非常之高。我常常很多人问我说，哎、欸，你开价蜜粉推荐哪一个？我通常都会推荐它。那它里面有附个粉扑，那我自己喜欢妆感薄透一点，所以我会搭配这种蜜粉刷，然后就是轻点在你的。全脸，贴上薄一点。我很喜欢它那种粉质很细致，并不会让你脸看起来妆感很重的感觉。蜜粉上完之后呢，如果你想要在你脸上一些特别地方做 highlight， 大家想到的亮彩笔第一支应该会想到这个，这支是 YSL 的明彩笔。那他们这一支当初我也是因为它的讨论热度非常的高，所以我也有买起来用。那它。其实好处是它很方便，是有些人会拿来遮瑕，那有些人会拿来打亮，就可以选适合你自己的颜色之外，它的包装也是金色的，很美。我记得它这支已经出了大概四三四年以上了，然后到现在还是很多人在打亮的首选。那我自己用这个的话呢，我是会打亮在眉骨这边，还有鼻子这边。那因为它的质地很清透，它不会让你的妆感变重。那你可以用 Beauty Blender， 或者是用手直接就是让它打亮这样子。那也有人会打在 C 字部位，就是根据你自己的需求，或是眼下这边做提亮。那我们底妆全部上完之后呢，我们就来上眉毛的部分。眉彩第一名推荐的就是它，这是 Kate 的三色眉粉。我相信每个女生的化妆包里应该都曾经用过他们家的眉粉吧，因为它真的是。太太太太经典了，我自己因为其实眉粉是一个很难用完的东西，但是连我自己以前用了，大概都用掉三四盒以上，甚至更多，因为它真的非常非常经典。虽然说我最近也有比较开始转用 Maybelline 的那个眉粉，但是我还是会持续交替使用他们家。你看我用到盒子都掉了。那它三色眉粉很方便，是因为它有出不同的色系，那你可以搭配你的发。然后我自己的话呢，我会先用它这种斜切面尖尖端去描绘你的边框，然后再用中间这个咖啡色去填满颜色，最后再用比较粗的这个刷头去打亮你的眉头。那我觉得它很好上手，所以对于你不太会画眉毛的人，这个眉粉、眉粉、眉粉、眉粉也可以让你很快的去把眉毛画出你想要的形状。好，那眉毛画完就会像这样。我觉得它算是失败率比较低的一款眉粉，所以它目前这个 Kate 三色眉粉跟 Maybelline 最新出的那个眉胶三色眉粉，是我目前最爱的两款眉彩。再来，我们来上眼影的部分。我要推荐的是这个 Naked Two。大家如果有机会，一定都要拥有一盘他们 Urban Decay 系列的眼影，因为它算是真的是非常非常经典的眼影盒。目前出现在有三嘛，就是 Naked、Naked Two 跟 Naked Three。那我自己比较喜欢的色系是 Naked Two， 因为它的颜色是比较。大地色，然后每一盒就是这样，有十二个颜色，对，一二三，对，十二个颜色。那这个 Naked Two 我用到现在，我买了一年多下来，我还是很喜欢它，因为它的粉质很好做晕染，然后画起来的那种。烟熏渐层效果是我会非常满意的，所以我建议如果有机会去美国或是请代购或者什么，大家一定要买一盒 Naked， 它真的很好用。然后我会用手或是搭配刷具来上妆。我最常用的颜色跟你们分享一下，我会用这个来打底，然后我还蛮喜欢这个金色跟这个有一点点玫瑰粉。玫瑰古铜色的这种感觉，然后再搭配深色的咖啡色去做晕染，然后偶尔如果想要妆感比较重的话，我会用这个黑色来画眼线的感觉。那我之前那个
边聊天边分享战利品那支影片啊，不是有画一个烟熏，就是有点烟熏感的妆容吗？那个也是用这一盒画，因为那时候还蛮多人问我的眼影，我就是用它，我超爱它。然后它内附的这个刷具啊，其实很多眼影盒内附的刷具通常都很鸡肋，就是很难用。但是它这个刷具我觉得是还蛮好用的。像我今天就是简单用两到三个颜色。然后就画出它比较基本简单的这种渐层的眼影。那我觉得它颜色搭配的很好，是你很容易画出比较自然漂亮的渐层感。那眼影画完之后呢，我们就来上眼线。眼线的话呢，第一个想到的就是 Bobby Brown 他们家的眼线胶。那我买的是这种，就是 Set。一个黑色，一个咖啡色，然后配上，这是算旅行组吧，所以它的笔比较小。我觉得没有原本那支笔那么好画，但是你就是比较方便携带。那他们家的眼线胶真的真的非常经典，我那时候还查了一下，它上市日期，它上市十年以上嘞，表示它真的真的很受到大家喜欢，到现在还是热卖款。那用的方式很简单，就是用它的附的这个笔刷，然后去沾眼线胶，沾点在笔头。我觉得它用量一点点就很黑，所以你如果很怕眼影眼线画错的人啊，你就可以轻轻的沾，然后少量多次去画出很好看的眼型。那画完的眼线就会长这样。我觉得因为它笔头很细，所以它就算是眼尾也还蛮好掌控的，就可以画出很简单又是自然的眼型。接下来我们来上睫毛膏，那我会使用的睫毛夹是。应该每个人化妆包里也都有的资生堂睫毛夹，搭配 Kiss Me 的防水纤长睫毛膏。那它 Kiss Me 的睫毛膏其实是，如果你问我说睫毛膏第一个要推荐的品牌，我就会想到他们家。他们家其实从很早期、很早期就是桃红色的那一支开始，其实一直都还蛮好用的。直到就是即使到今年最新出的那个顺俏系列，我都非常的喜欢。那这支它的特色是因为它有主打防水，所以如果你可能很容易流汗的人，或者很容易晕，或是你要去玩水的话，这支就非常的适合。我觉得它的小缺点就是它比较难卸一点，除此之外，它的上妆的效果我觉得都我都还蛮喜欢的。我真的觉得它比很多的专柜的睫毛膏都还好用，我不知道它的成分是怎么研究，就是它的睫毛膏几乎都可以让我的那种很垂很细的睫毛膏可以站一整天，所以我到现在几乎天天爱用的睫毛膏也都是他们家的。你们看一下它的妆感。好的，那我们的眼妆就完成啦。再来，我们来上腮红。腮红呢，我第一个要推荐的绝对就是他们。哎，麻烦了，他这个是 NARS 的炫色腮红。其实讲到腮红啊，我其实不是第一个接触他们家的腮红，但是我自从用过他们家的腮红之后，我就回不去。而且你会每次去逛都会想要看他们有出什么新的颜色。那我目前这个使用中的是他们家最经典、最经典、最。很多人买他们家第一个选颜色就是 o r g s o n 就是高潮腮红。它颜色真的很特别，我觉得是任何人的皮肤画起来都会很好看，然后会散发出属于你自己特色的色调。它是橘红色系，但是它又有点光泽感，我很喜欢它这个颜色，上起来真的很美，而且它的显色度很够，就是你不用刷得非常浓，它其实就会有那个妆效在，但是又不会让你觉得哦，好像看起来妆感很重。看我这样轻轻一抹。就看到它淡淡的这种气色，所以其实不用上太重。而且很多人不是很诟病他们家的这种包装会粘指纹吗？我发现他们现在有改进了，他们现在的包装有变得比较不会那么容易粘指纹，就不会显得就是粉粉感很重啊，很重很重啊，然后脏脏的。非常推荐他们家的腮红，真的很好看，看起来会像这样子。再来呢，唇彩的部分，我们会先用护唇膏打底。那护唇膏使用的是这支 DHC 的唇懒护唇膏，我相信这支应该也非常多人使用过它。然后我查了一下它的上市日期，已经是两千年以前的事情，好像一九九九年上吧。它等于是卖了超级超级久，但是到现在我去日本药妆店买，它还是在那种很热门的地方，然后还是很多人会这样子大批的扫货，因为它真的太好用了。我喜欢它，就是它没有什么味道，然后擦起来的滋润度真的很足，加上它真的太便宜了，你就是买很多支也不会心疼，很适合自己买来囤货，然后送朋友。好，打完底之后呢，猜猜我唇膏要用哪一支？噔噔，这个
YSL 的晴挑釉光水唇膏，这支呢算是。一直一直以来到现在，其实 YSL 已经出了很多新的唇彩，大家还是会想要第一个入门的专柜唇彩吧。其实我第一支就是我学生时代第一支买的专柜彩妆，也是他们家就是这一支唇彩。然后到现在我收集了四个颜色。那这个唇彩呢，它上市也已经大概三年以上了吧，但是它到现在哦。我前几天查它的热销程度，它还是在很多女孩心中的第一名。那我用三十三号来示范，它是比较桃红色一点的感觉的唇膏，然后因为它带有那种，哎呦，它带有那种淡淡的蜜桃香。然后它的包装又很美，不管是你要拍照、你要上唇膏，或者你在外面补妆的时候，就是画面一切都会很好看，所以很受到女生喜欢。它上起来的妆感就是非常的水润，然后你会觉得嘴巴好像要拧出水的那种感觉，而且颜色也很美，没有什么色差。好，那这样全脸妆容就完成了。今天用的彩妆品呢，都是。一直以来都还是在大家心目中，即使它已经出了很多年，然后还是很热卖的彩妆品们。那欢迎大家来跟我分享你心目中的经典不败，然后持续会回购的彩妆品，可以在下面留言跟我分享。然后如果我还没用过的话，也许我会去尝试看看。那希望你们会喜欢这次影片。那如果有任何问题，也可以都在下面留言给我，记得订阅我的频道，然后帮我也按个赞哦。也可以来粉丝团找我玩。我们下次见啦，拜拜。经典超人，经典人物。<笑>可以啊，好了，不是人物啦，是彩妆。知道了。